lo imposible es posible. La gente quiere políticos que le hablen derecho. Las personas hablamos con hechos, no con palabras. O sea, hay que meter orden. ¿Dónde están los que gobiernan? Gracias por permitirnos acompañarte a través de tu teléfono celular o de tu computadora. Me encuentro con el padre Alejandro Solalinde en su visita a Quintana Roo. Eh, expresamente estamos en Playa del Carmen, en el Centro Cultural Caracol Marino. Gracias, padre, por esta entrevista. ¿Cómo está? Bienvenido a Quintana Roo. Muchas gracias. Pues estoy muy contento de estar en esta parte tan querida de México, tan rica, tan bella y sobre todo pues eh, enriquecida por su gente que es maravillosa Padre, al ser uno de los eh, activistas en derechos humanos eh, más importantes del, del país, eh, candidato al premio Nobel de la Paz y además eh, defensor en particular del caso de eh, los temas de Ayotzinapa y por supuesto los migrantes en Quintana Roo, ¿cuál sería el, el, el balance eh, en cuanto a este tema de los eh, migrantes? ¿Qué es lo que particularmente viene a, a hacer estas conferencias al Estado de Quintana Roo? Yo quiero decirles a mis hermanas y hermanos de Quintana Roo, de Playa del Carmen, especialmente Cancún, que, que no tengan miedo de cambiar, que es el momento oportuno que tenemos en medio de esta crisis tan tremenda como para aprovechar la oportunidad de pensar, repensar nuestra vida, replantear nuestra vida y empezar una vida nueva compartida. Yo le quiero decir que tenemos demasiadas cosas bellas, buenas, sembradas en nosotros, en nuestro pueblo, eh, tantas bendiciones de Dios y de la Virgen, ¿no? de Guadalupe sobre todo, como para que, para que pensemos que estamos a la deriva, no estamos a la deriva, tenemos que tener confianza, tenemos que perder el miedo, tenemos que confiar en nosotras mismas, en nosotros mismos y pensar que somos capaces de, de construir un nuevo país. Hoy el Ombudsman Nacional ha hecho también un llamado a que los activistas se unan, ya que los discursos de odio, sobre todo a migrantes, cada vez sí. están creciendo. Están creciendo un poco por la influencia tan tremenda de Estados Unidos, por el mal ejemplo que nos da Estados Unidos, por el mal ejemplo que se replica, que se, se, eh, se reproduce en el Instituto Nacional de Migración, que es la institución donde se refleja más la, la actitud xenofóbica, discriminatoria de Estados Unidos hacia los migrantes, pero también eh, porque no hemos escuchado realmente voces importantes como de nuestra Iglesia Católica. En este sentido, podemos decir que la Iglesia Católica ha sido muy solidaria con las personas migrantes de, en, en todos los aspectos, ha sido solidaria en México, pero también ha sido solidaria en Estados Unidos y nos ha recordado que los migrantes son Jesús y que el hecho de recibirlos no es recibir personas extrañas, no hay extranjeros ni hay extraños, ha dicho la Iglesia Católica, sino que todos formamos parte de una sola familia, una sola comunidad. Ya es eh, eh, sabido también, está haciendo un llamado a decir que es momento eh, en estas épocas de elecciones hacer un llamado a la conciencia. Usted se ha expresado como no morenista, pero que sí quiere ver a Andrés Manuel López Obrador claro. en la presidencia de la sí, República. No, yo no soy morenista, ni he sido nunca de ningún partido, ni voy a hacerlo jamás, porque me debo a todas y a todos. Pero estratégicamente soy realista como ciudadano. Yo pienso que la única opción viable... ¿verdad? factible para cambiar México es él, porque yo me pregunto, el, del PRI definitivamente 80 años de gobernar no cambió nada, al contrario va en decadencia y cada vez peor el PAN tuvo dos, dos 12 años para operar el cambio, yo creo que nunca ha habido en toda la historia un mandatario con esa oportunidad y esa demanda de cambio que, que, que Fox, sin embargo Fox no tuvo la capacidad ni la visión pero tampoco el PAN de haber logrado esa transición democrática, no lo hicieron. Fueron 12 años eh, prácticamente que al contrario prepararon la, la, el deterioro de México y el empobrecimiento de grandes sectores de la población. Ahora con la llegada de Peña Nieto, con el PRI, se acabó de arruinar el país. Por eso pienso que Andrés Manuel es la única persona que puede ayudarnos. ¿Por qué? Porque yo sí creo que es una persona honesta, es una persona este, honrada y que se ama México y que tiene la capacidad de, de llevarnos de veras a un cambio. Y, y además hay algo que me da mucha confianza, que nadie tiene, ningún candidato actual, ni los pasados. Él tiene algo que nunca nadie ha hecho en la historia de México. Lleva 18 años visitando todas las comunidades, escuchando todos los, los clamores, las víctimas, los problemas de México, el México profundo. Si alguien conoce a México, es él. Por eso pienso 
que no puede haber un mandatario más apto que él para ayudarnos a responder a tantas necesidades, tantas demandas, tantos rezagos históricos que México tiene y que es, además voy a decir algo importante, que es la persona que sí puede equilibrar la transición en México. Porque él no se está peleando con Estados Unidos, no está, no está peleando con, con el capitalismo, va a corregir, a, a, va a controlar, ¿cómo podría decir?, eh, va a armonizar eh, los adelantos que pueda tener el sistema capitalista, pero también con las necesidades del crecimiento de México, con la necesidad de que México sea auto, autosustentable, que tenga una, una, eh, un desarrollo tal que nosotros podamos generar nuestros propios este, granos y nuestra, eh, asegurar eh, nuestra alimentación de acuerdo a los recursos que tenemos, nuestra cultura y nuestras necesidades. Él va a hacer eso, no, no va a hacer rupturas, él va a hacer, al contrario, va a armonizar eh, lo nuestro con, con todos los, los adelantos y el derecho que tenemos a un desarrollo, pero armónico, respetuoso de la ecología, eh, que evite la desigualdad que tenemos ahora y que dé oportunidades a todos. Sí va a responder, estoy seguro, pero con la ayuda de nosotros. Él no lo va a hacer solo. Andrés Manuel sube y subimos todos. El derecho al agua ha sido también otro de los eh, temas eh, cruciales en su visita, eh, el ver cómo en otros países organizándose uh -huh. la sociedad civil pues han podido eh, evitar este tipo de privatizaciones. Sí, tenemos ahora esa lucha tenaz, feroz, ¿verdad?, del sistema capitalista, eh, además presionado por los, los eh, agentes de Estados Unidos en México, y tenemos ahorita, por ejemplo, aquí mismo, aquí mismo en, en Playa del Carmen, tenemos ese proyecto del de actual municipio, ¿verdad?, que, que tiene en sus manos la concesión y que, bueno, no, no, no quiere, no es que no pueda, es que no quiere, eh, rescindirlo el con, el, la concesión, ¿por qué? porque piensa que, que va a tener que pagar yo de lo que me he enterado en, desde hace meses me he enterado en este problema eh, con la concesión que ya se tiene y porque es un dinero que se dio y en realidad si se dio pues nadie tiene que buscar la, la no hay reparación de daños en, en la corrupción en, en dinero que haya dado una empresa para asegurar eh, la voluntad y la firma de, un, de la autoridad, eso es corrupción. Y entonces yo creo que lo que se tiene que hacer es simplemente rescindir el, el, la concesión que se tiene, eh, volver a la, a la, a la, al agua de que el agua vuelva al, al control de la ciudadanía mediante un, un municipio que sí responda a la, y que sí cuide los recursos de, de la ciudadanía y del municipio y también que, que defienda lo que es nuestro, lo que, lo que es nuestro. Eh, la, el agua es un líquido vital que no debe privatizarse y lo mismo estamos viendo ahorita en Baja California. Kiko Vega el gobernador de Baja California Norte, ¿verdad? ha tenido que reprimir, encarcelar, golpear a los jóvenes y a la población de Mexicali que se oponen a la privatización del agua porque vuelve a haber, volvemos a lo mismo están más importantes los proyectos privados, particulares capitalistas que el bien del pueblo, no sé si Kiko Vega va a seguir masacrando a su pueblo, va a seguir reprimiéndolo, encarcelándolo y a para, para dar la protección como Estado a una empresa y a un desarrollo en lugar de cuidar los intereses de su pueblo. Gracias padre por esta entrevista y nuevamente bienvenido a Quintana Roo. Muchas gracias, estoy feliz de estar aquí, estoy contento con la gente, con el clima tan rico y también con los platillos deliciosos que hay aquí. Muchas gracias padre. Sí.